Arif, uh, shall we start? Yes, we can proceed. Sir, can you hear me? Hello. Yes, sir, I can hear you. You can declare. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir, there is a break, but I can hear you. Those who are not using the mic, please mute. It's time now. Uh, okay. I think uh, he's uh, disconnected. Uh, Mutil sir, Hathodi sir have technical problem, so you can start the meeting. Okay, thank you. So on behalf of uh, Momo Sadiq Engineering College, I welcome you all. Um, all the prizes is due to Almighty God only. First and foremost, on behalf of the Department of ECE, in association with IQAC, I would like to thank our Mohammed Sadak Trust Chairman, Secretary, Executive Director for permitting and encouraging us to conduct this type of event. So on behalf of uh, Piroli, sir, since he is having sir, a can technical you problem, can you hear me? On behalf of Piroli, sir, uh, since he is having sir, some sir. technical problem, Uh, Arif sir, can you hear me? I welcome the gathering. It's my honor to welcome our head of the department, Dr. I. Sekar Afat, who always support us. It's my privilege to welcome our revered principal of uh, Mohammed Sahib Engineering College, Dr. D. Alagi Minal, who continuously encouraging us in all our endeavor. I welcome you, ma'am. Telecom industry plays a major role in modern era. So I welcome my wholeheartedly welcome to our chief guest, engineers, telecom engineers for the past 13 years, uh, engineer Salambarasan Chandran and uh, engineer Arif Abdul Salam from Saudi Arabia. I welcome you, sir. Last but not least, I would like to welcome all the teaching fraternity and student participants from various institutions across India. Once again, I welcome everyone connected here. Thank you. So I request uh, Dr. Vengadesh Babu sir to introduce the chief guest. Hello, Vengadesh sir. Vengadesh Babu sir. Hello. Ah, Arif. Ah. So you can introduce the chief guest. Can, can you? Ah, okay. A yeah, very great evening to our management, principal, HOD, coordinators, faculties, students of Mohammed Sadak Engineering College, and participants from other colleges who have joined us for this wonderful event. At this moment, I am here to introduce resource persons for this program. First of all, the technical session will be delivered by Mr. Salambarasan Chandran, who is a pioneer in telecom sector with more than 13 years of experience, started his career as RF transmission engineer at Aircell India Private Limited. Currently, he is serving as senior field engineer in Ericsson AB Saudi Arabia at Mobility MS project. He had completed eight on-site telecom training program. He is an active member of Indian Red Cross, Saudi blood donors, and Saudi living 
Tamil Forum. The second resource person who delivers his talk on career opportunities in telecom sector is Mr. Arif Abdul Salam, Broad alumni of Mohammad Sadak Engineering College, 2003 to 2007 batch. He is also a pioneer in telecom sector with more than 13 years of experience. He started his career as PSS and NOC Chuch Engineer at Aircell India Private Limited. He is currently serving as Senior Field Core Engineer in Ericsson AB, Saudi Arabia at STCMS project. He had completed 10 on-site training program and more than 80 web-based learning models. He is also an active member of Indian Red Cross, Saudi Blood Donors, and Saudi Living Tamil Forum. Thanks to all. Now, I would like to turn over the session to Mr. Salambarasan. Salambarasan, yeah. yeah. Yes, yes. Uh, going into the webinar section, uh, I, I would like to ask everyone to switch on your videos, and I want to focus on to the webinar. Just I need to convey the three points. Uh, on your mobile usage. Your mobile usage should be only for this Zoom training section. You should not chit chat or you should not uh, use it for other activities while on meeting. I request our responsible faculty so to note down the entry person list and ensure the 100 percent attendance till the end of this two sections. And also our slide point, slides and uh, PowerPoint cannot be shared. So take notes on it. It will be useful for your career and also for faculties to train the students. Uh, and we, we will have the question and answer section at the later part of this webinar session once it's completed. So if you, if you want any questions, just ask at the end of the session. Don't use the chat box for typing any questions at all. It is not for the for that activities. Chat box is only for to interact the speaker. Whenever a speaker asks anything to reply, just reply it on the chat box. If you are okay with the three points, just reply by yes, and we can go directly to the first section by Salambras and Chadran. Just reply the chat box with yes, so that we can go ahead with the first section with Salambras and Chadran. Everyone is active or not? I think only one person has replied. Yes. Yes, Salambar Sankar, you can share the screen and you can go start the session. Yes, sir. Hi, guys. Assalamu alaikum. Good evening. Thank you for giving the opportunity. Let me introduce my, myself. This is Salambar Sanchandran. I have 13 years of experience in telecommunication field. So I just want to share the experience and the knowledge which I have learned from the field. Our topic is recent trends in mobile communication. So let me proceed to the presentation. What is communication? It's a process of transferring the information from one place to another. Actually, this process involves one center, that is transmitter text and the receiver. This is your typical black diagram of communication. Let me briefly explain about the contents before we proceed to the other slides. Sender. Sender is an individual who initiates a message, whereas receiver is a listener or observer, that is the individual or group of individual to whom your message is directed. Then next part is channel. Channel is a physical medium that carries a signal between the transmitter and the receiver. Noise can be internal or external. It should be disturb the communication process at any point of time. Then encoding process. It's a process of converting the data from one format to another format, whereas decoding is a process of converting the original information from the machine language. What is mobile communication? It is a use of technology that allows users to communicate with others in different locations without the use of any physical connection, that is wires or cables. Actually, it does not depend on any physical connection between the center and receiver. Completely, it is wireless propagation. Then evolution of mobile communication. That is 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G. 
we all know and we all come across the evolution of mobile communication. 1G. 1G means uh, first generation. It was introduced in 1980s. Actually, it was uh, based on the analog signal transmission via circuit switching technology. So it provides only voice communication. There is no more data at all. Actual team rates of uh, 1G communication is poor voice quality and poor battery life. The size of the phone is very large and limited capacity. 2G. 2G stands for second generation. It was launched in 1991 in Finland. It was based on the GSM standard. GSM is nothing but global system for mobile communication. It uses digital signals to establish the communication process between sender to receiver. It enables various services compared to 1G technology such as text message and MMS. It provides better capacity and quality compared to the first generation. So what is the use of GSM here? GSM is a digital cellular technology used for transmitting voice and data services operates at 850, 900, 1800, and 1900 megahertz frequency bands. Here, 2.5G. 2.5G is a combination of 2G technology with GPRS. GPRS is nothing but general packet radio service. Its data rate is 64 kbps. Before 3G, there was one technology, 2.75G. Usually, 2.75G is used to refer edge, enhanced data for global evolution. Its data rate is 144 kbps per second. This is a typical GSM architecture. This is a typical GSM architecture. It consists of mobile station, base subsystem, and network subsystem. This architecture start with mobile station. Mobile station is nothing but our mobile phone with a SIM card. The base subsystem consists of BTS and the BSE nodes. Here, what is the use of BTS here? BTS is nothing but base transceiver station. Actually, BTS contains radio transceivers, which handles the radio link protocols from the mobile station. BTS covers a certain area, certain specified area is called cell. Each cell side having three to four cell cells, like sectors, which means it, it covers specified area in all the 360 directions. It is called sector in telecom industry. Actually, BTS is under the control of BSE, whereas BSE is under, under the control of MSE. So what is the use of BSE here? BSE manages radio resources for one or more BTS stations. This is one BTS, this is other one. So it handles more than two BTSs based on the request. It handles radio channel setup, frequency hopping, and handover activities also. The important thing is MSE, that is Mobile Switching Center. It handles call routing, call setup, and basic switching functionalities. GMSE, I think Gateway MSE, actually it routes a subscriber calls in and out of the mobile network. HLR, it is nothing but home location register. Data is used for storage and management of subscriptions. Then VLR, VLR is nothing but visitor location register. It's a temporary database which is updated via HLR whenever mobile station enter into its area. Yeah. Equipment Identity Register. This is a database that contains a list of all valued equipment on the network in order to provide the subscription and communication. Then this is Authentication Register. It provides protected database that stores a copy of secret key stored in the each subscriber SIM card. Then this one is PSTN, that is Public Switched Telephone Network. It's a combination of telephone network used in worldwide. That is, it includes telephone lines, fiber optic cables, switching centers, cellular networks, and satellite, and communication cables also.
3G. 3G stands for third generation. It allows simultaneous use of voice and data service. Actually, it uses core division multiple access, that is CDMA technology in wide frequency band, that is called WCDMA. UMTS is nothing but universal mobile communication telecommunication standard. It is also called WCDMA. Its speed is maximum 2 Mbps, that is megabits per second. Then 4G. 4G is refers to fourth generation. It uses OFDM methodology, that is orthogonal frequency division multiplexing. It provides a speed from 100 Mbps to 1 Gbps. It is a upgraded version of 3G data. Then 5G, 5G refers to fifth generation. It was started in late 2010. Main features are faster data transmission compared to the previous generation. It uses also OFDM, CFOFDM modulation schemes in order to establish the communication. Yeah, this is a typical WCDMA architecture. It contains three important components, that is user equipment, UT run, and core network. As we know, user equipment is nothing but mobile phone with a SIM card. The UT run node consists of node B and the RNC. Here, node B is nothing but RBS or BTS in 2G. Let me explain about the node B principles. Actually, it contains radio frequency transmitters and receivers used to communicate directly with the mobile devices in order to establish the communication. Then RNC. RNC is nothing but radio network controller. It carries out radio resource management and mobility functions. Then core network. Core network carry out circuit switched, that is 2G, and packet switched, that is 3G and 4G data. It's a fully packet oriented. Then this is a LTE architecture. It also consists of three important components. That is user equipment, evolved UTRAN, and enhanced packet core. The same uh, eNodeB is also nothing but NodeB in 3G, BTS in 2G. The same functionality, as well as mobile station is nothing but same mobile phone with a SIM card. The e B is a base station that handles the radio communication with the multiple devices in a cell and carry out radio resource management and handover decisions. This is an enhanced packet core, that is evolved packet core also. Let me explain about the black diagrams, each one by one. Home subscriber server. It's a central database that contains information about all the network operators and sub subscribers. Then mobility management entity. It manages a session status and authenticates, tracks a user across the network. Then serving gateway, that is SGW. It acts as a router and forward the data between the base station and the PDN gateway. Then this is a packet data node gateway. It acts as an interface between LT network and other packet data network. Then finally, PCRF, that is policy and charging rules function. It supports service data flow detection and policy enforcement and flow-based charging. 5G, 5G network architecture. It consists of three important components, that is user equipment, user plane function, and control plane function. If you want to get a deep knowledge, you have to go through the field experience and you have to work on the back office, then only you can be able to get the knowledge for 4G as well as 5G architecture. So let me proceed to the other side. Now we are going to talk about mobile communication tower types. As you all guys know, when you come out from the home, you can be able to see a lot of towers, mobile communication towers especially who is staying in city areas, you can able to see a lot of towers on the building roof. Yes, in communication also, they have divided four types of cell, that is macro cell, micro cell, pico cell, and femto cell. Macro cell consists of different types of antenna and tower systems that are lattice tower, monopole tower, 
லைட் போல் டவர் பாம் ட்ரீ டவர் மொசைக் டவர் செல் ஆன் வீல் தட் இஸ் கவுசைட் ரேப்பிட் டெப்ளாய்மெண்ட் வெஹிக்கிள் தட் இஸ் ஆர்டிவி டவர் ரேப்பிட் டெப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேஷன் தட் இஸ் ஆர்டிஎஸ் டவர் ரூப் டாப் ஸ்கொயர் பேஸ் டவர் ரூப் டாப் வால் பவுண்ட்ஸ் டவர் அண்ட் ஸ்டெல்த் டவர் so before proceeding to the macrocyte concept what is the use of macrocyte so macro means it's a big it was providing the coverage maximum distance it provides the coverage up to 25 miles and it is mostly used for rural areas and highways the first one is greenfield tower and this also called lattice tower or self support tower because it does not need any self support from the outside support it it most of the time it is used in highways and rural areas in order to provide the much distance of coverage this is monopole tower as you can able to see it's a single tube tower all the transmission and ran equipments are installed on the outside of the tower here you can able to see the guy is climbing he is a rigger i will tell the story of the rigger later this one is light pole tower light pole have some specific component that is it consist and it incorporate all the telecommunication equipment inside that is it was closed in order to protect the unit from outdoor environment this is palm tree tower these palm tree towers are also called concealed towers most of the time this kind of towers are installed in vip areas like embassy beach some palaces this is mosaic tower mosaic tower is a design cell tower for high profile locations same like airport embassy most of the time the mosaic towers are installed in the airport areas in order to maintain the beauty of the environment this is cow tower that is cell and wheel tower it is a portable mobile site that provides temporary network coverage to locations where cellular coverage is minimal and it provides full functional service via vehicles like trailers vans trucks to the areas affected by natural disaster or major event locations this one is rdv site that is rapid deployment vehicle it's a vehicle consist of equipment shelter and single or dual generators This is RDS tower, rapid deployment station. It is a convenient to assemble whole station without welding, just through bolts. Tower body and machine rooms are integrated together. So the tower erection time is minimum compared to rest of the towers. This is rooftop square base tower. It provides a coverage distance up to 25 miles. an antenna and transmission equipment is installed on the building roof that's why it is called rooftop square base tower this one is rooftop wall mount tower radio and antenna units are installed on the top of the building wall with the support of pole here usually they are using 1.5 meter steel pole to connect the outdoor units finally the stealth tower they are more expensive than other types of towers because they need additional material to hide their appearance microcells and small cells microcells are often called small cells as the name indicates it provides a coverage for small area it provides a coverage up to 2 km usually microcells for capacity whereas macrocells for coverage this is a pico cell Picocell is a small cellular base station typically covering a small area compared to microcells. Mostly it is used in building like offices, shopping malls, train stations, stock exchanges, etc. Finally, this is a femtocell. Femtocells are self-installed by the end user in the home or office, primarily for their own benefit. It automatically determines the frequency and power levels to operate. The main drawback of femtocells are handover issue. it does not recognize and it does not show the ssid so there was usual call drop issue will happen when using femtocell next we are going to talk about 
mobile communication antennas. Here, there are three types of antennas. That is directional or beam antenna, omni antenna, and patch antenna. Actually, directional antenna radiates greater power in one or more directions and allowing for increased performance on transmit and receive and reduced interference from the unwanted sources. Mostly it is used in rural areas for long distance coverage and also used in highways. Actually, um, current scenario, we are using four types of antenna, that is single band antenna, which means it support single frequency band, but physically having two ports. And second one is dual port antenna. That is, it supports dual frequency band, but physically having four ports. And tri-band antenna, it has six physical ports. It supports three frequency bands. Finally, there is a penta antenna. It has 10 physical ports and it supports five frequency bands. Nowadays, all the old type of antenna is replaced with penta antenna because it reduced the cost and it reduced the maintenance also because single antenna having 10 ports, which means you can able to connect 2G, 3G, 4G technologies cables to the single antenna for sector. In the earlier days, we are using three antenna per sector. So totally nine antennas per site. Nowadays, it was replaced with penta antenna. Only there are three antennas. Each antenna is used per sector. Actually, leading antenna suppliers are Andrew, Catherine, Huawei, and Comscope. They are leading operators and suppliers to provide these antennas. The next one is Omni antenna. It transmits and receives the signal equally in all directions, mostly using IBS sites. These are the Omni direction antennas. Mostly it is used in building areas, not outdoor. It is completely applicable for indoor areas. The finally, patch antenna. The patch antenna is a low profile directional antenna that is used for indoor low profile coverage. Mostly it is used in single floor offices, stores, and the super, super malls. Base transceiver station, that is BTS. BTS consists of an antenna and the radio equipment necessary to communicate by radio with the mobile station. This is a Ericsson RBS 2000 series. It is purely dedicated and manufactured by only 2G technology. Here, RBS 2202, RBS 2206, RBS 2964. These are indoor RBSs. Mostly, it is used to install on the indoor shelter. Here, RBS 2104, 2111, 2308. These are the outdoor RBS. Mostly, it is used in outdoor. Here, the single RBS system supports only maximum 60 RX. So if you want to upgrade the capacity, you have to install the additional cabinet. So cost and uh, occupying space in the shelter also high. Nowadays, it was replaced with latest technology like RBS 6000 series. I will share you the details later. Node B for 3G. It allows simultaneous use of speech and data services. This is a RBS 3000 series. It is a dedicated version for only 3G no more other technology. It supports only for 3G. Here, RBS 3202, 3206, these are indoor RBSs. Whereas RBS 3518 and RBS 3106 and RBS 3107 are outdoor RBSs. Finally, Ericsson multi-standard RBS. As I said earlier, this is a RBS 6000 series. A single RBS, is used to support for all the technologies like 2G, 3G, 4G, and 5G technologies also. In older cases, we have used different RBS and it was occupying multiple space in the shelter also. And it is difficult to maintain also. So nowadays it was replaced with RBS 6000 series. As I said earlier, a single RBS provides support for 2G, 3G, 4G, and 5G technologies. Here, RBS 6102, 6101, and RBS 6601, 6301 are outdoor RBSs. RBS 6201 only is the indoor RBS. 
Here, RRU is nothing but remote radio unit. It is used to establish the radio traffic. These are the list of bands which is used in the RBS 6000 series RBS. That is band 14, 20, 26, 28, and 31. Actually, mobile communication transmission have two types in order to send the data and receive the data. One is microwave transmission and the other one is fiber optic transmission. Microwave transmission is nothing but the information is transmitted through microwaves with the help of microwave equipment through air interface. Fiber optic transmission is nothing but to send the data through fiber by using light waves. Here we have a list of micro antennas. Usually micro antennas using parabolic antenna features. That is, it is used to establish a point-to-point -point con communication between two micro antennas. Antenna starts with 0 0.2, 0 0.3, 0 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, and three diameter antennas are also available. These are the example fix for the antenna. Then fiber optic transmission usage. When you're using fiber optic transmission, you can get the many benefits. I will list out only four to five benefits. Faster speed, more reliability, and the cost is very cheaper, and temperature, fluctuation, adaptability, and infinity number of bandwidth. Let's suppose if you are using microwave band, you have some restriction. When you send and receive the bandwidth, you have some certain restriction, like one GPPS, like that. But when you, use, when you go for fiber optic transmission, you will get the infinite number of bandwidth until you restrict that. These are the mobile communication softwares used in the current trend. Softwares are divided into two categories, that is RAN software as well as transmission software. RAN softwares are Moshel, Putty, RBS element manager, and so on. Same, transmission softwares are Minilink Graph 18Q2, Minilink CLA2, SPO 1600 and so on. What is the scope of telecom field team? Actually, telecom field team is categorized two personalities like telecom engineer and the telecom tower technician. The role of telecom engineer is he will be the sole responsibility of maintaining the telecommunication network. He will install, he will implement, he will integrate, he will finally maintain also and he will provide the support to the telecom rigor also. The second part is telecom technician come rigor. As I said earlier, the guy is claiming the tower who is called telecom rigor. His responsibility is he will claim the tower and he will access outdoor equipment with the help of telecom engineer with the instruction given by the telecom engineer. Actually, he has to wear the safety parameters like safety shoes, safety belt, safety helmet before climbing the tower because safety is very essential while working indoor as well as outdoor. Then the scope of electromechanical team. Electromechanical team is nothing but telecommunication power team. Actually, a telecommunication tower should work through AC power. The power source will get it through two sources either AC power supply or diesel generator. This is a raw power source. Here, this is a diesel generator to provide the power to the cell sites. Sometimes we will use PG, that is a portable generator also, to provide the power to the equipment to bring the site on air. Excellence is a continuous process and not an accident. Thank you guys. If you have any queries, please let us know in the end of the session. We will support you. The next session will be taken by Mr. Arif Abdul Salam. Please go ahead. Thank you, Mr. Sirambu. Uh, Bismillah Rahman Rahim. First of all, I thank Kalmati for giving this opportunity to present a webinar regarding my telecom experience, my industrial field on site experience. Uh, particularly, it's uh, it's a long time dream comes true for me you know, to present my, the telecom experience in front of my college. 
uh, in front of my old faculties. Uh, nice to see the uh, old faculties, my gurus. Um, English la pesna, Ungla Kendala Purin Driadina, either a technical anam of Pax, Modana, English la Salavata Glapesma, Matabari, Tamil Pesna, Ungla free flow over Ungla Gisia Purio, Yana now Pesna on the Yelame future opportunities. Faculties on the on the data sa convey ponana, as a free flow over Nana on the data on the convey ponamurio. So before going to the topics, Faculties are Rumba involved in the academic students guide the Rumba important. I don't know if you have any problem or a telecom engineer. I don't know if you problem with the telecom field. I don't know if you have any problem with the telecom field. I don't know if you have any problem with the over the Tanya topic lower. Are the Ella thing compact penny Ungul Purturgo? Is the normal and the technical aspects of view over slides present one Nagana? The training session they charging three hundred rupees per person. Is one there for the benefits of the students? We are presenting it for free. First future of telecom Pulapom, the webinar session Pulapom Bode. If Popatina telecom industry now one the booming technology. For current trends La Pakum Bode, it new technologies Yella may telecom Pulla under the. Uh, 5G, fast internet, Ade Madri, lot of changes every day to day life la vandhi, ramping up. 2021, la 5G, internet of, internet of Things, Yellame Ulla Vandra, particularly in the COVID 19 crisis, learning Yellarkme, Terinjurko, Yendaloka telecom sectors on the boom of Pyre Kande, Zoom, Zoom app on the, for example, Panama Erika meeting Zoom app, Vedicina, Chinna or app, the other, 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 Covid nineteen crisis and the Zoom app na enna nae Skype calling sinna mai use pani thunno. Ana within a fraction of days vande adu boom up aye billion dollars one of the billionaire mari taru Zoom or owner. So enna nala future trends le irukde telecom carriers le enna nala namo note ponano and the carrier choose ponda the gunnaari namma yepuri adu ready aikono. Abdiingra details na na in the slides le present pona pora. First. Uh, when you think future carrier is always there. Namma adhuk ready agano. Namma adh patiyana uh, content na mag thiring jirgano. Adhuk ke namma tayar hai kano. And the whole network is becoming virtualized. Every world la yella industry arandala sari health sector arandala sari yella me vande uh, telecom kula mingle ho pode. So next eighteen months la pating na as per uh, uh, survey program on 300,000 jobs on the telecom field. It is going to be the essential sectors. Uh, global mobile operators, almost 800, more than 800 global mobile operators. Uh, global mobile operators in Solombodu only for communication 2G, 4G, 3G. In the Madiburwanga, Airtel, Idea, Vodafone, uh, Dialogue, STC, Mobili, in the all over the world, Reliance, Geo, the Elame Vadruanga, Seringla. Uh, you know, global mobile operators and solo uh, plus Idilime international calling Selame on the road in the mobile operators. Yarala service providing Kuranglo, Angola on the telecom service provider of Din Suluanga. Telecom service provider, la major telecom provider of Spathina, China of Porto Rico, China on top of Huawei, Cisco, Huawei and ZTE. Uh, you know, on the China, China on the produce contra telecom service provider, Sweden Ericsson. Ericsson, Ericsson and Nokia is now booming up. Yana, COVID 19 crisis, Capro, Huawei, uh, stability, every report, Solomodia, Adulama, Anger and the equipment swang rather, US already, Huawei could have clashes like an ally. Nokia, Ericsson and other networks are booming up. Cisco, Siena, Samsung. Either the Patina, Yungala on the core network, Patler Kanga, core network, Kalanam in the first category Lolan Ulongala Solirka. Next category Patina, Splunk Arc site, Oracle, Sun Microsystem, Vodal, Yungala on the Patina, they are covering up with other 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 categories, maybe authentication like uh, cyber security, Erkade, other Kapro uh, software provision Lerkade, uh, Ide Madri core category Lapatina, Alcatel Lucent, Nokia Siemens, Simons, Juniper Networks, Yungalapu Uranga. Uh, Motorola solutions, extreme solutions, Idala Yellame Uranga. Uh, Namaripo, one the Patina in the Citrix, Idala on the software related, so Microsoft Checkpoint, uh, Idelame OS related, software related, uh, authentication for Mother Google Authenticator, One Login, Duo, uh, Cement Tech Security, RSA Security, Ping Identity, 
இதெல்லாம் டபுள் ஆத்தென்டிகேஷன் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குன்னா அதுக்கு ஆத்தென்டிகேஷன் ஒரு நாலஞ்சு ஆத்தென்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணாதான் அது செக்யூர்டா இருக்கும் பிளஸ் கூகுள் மீட்டிங் கூகுள் மீட்டிங் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம் மீட் ஸ்லாக் ஸ்கைப் ஃபார் பிஸ்னஸ் சிஸ்கோ வெபேக்ஸ் ஜூம் இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ்க்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒர்க் அட் ஹோம்ல இருக்கும் ஸோ அந்த டெக்னாலஜிஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாமே சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இது இவங்க தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் கிடையாது இவங்க தவிர்த்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களும் மேஜர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ல இருந்து வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ் நார்மல் ஐஎன் நெட்ஒர்க்ஸ் இன்டெலிஜென்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் கோர் நெட்ஒர்க்ஸ் சர்க்கியூட் சுவிட்சா இருக்கட்டும் பேக்கெட் சுவிட்சா இருக்கட்டும் சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாருமே இந்த நெட்ஒர்க்குள்ள வந்துருவாங்க இது எல்லாமே எசென்சியல் சர்வீஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டெலிகாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு அப்புறம் நம்ம மெயினா பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன நெட்ஒர்க் இன்டர்பேஸ்ல இருக்குன்னா டூ ஜி த்ரீ ஜி போர் ஜி இன்டர்பேஸ் ஸ்டார்ட் இதை பத்தி ஆல்ரெடி கிளியர் டீடைல்ஸ் மிஸ்டர் சிலம்பர்சன் கொடுத்துட்டாரு இதுல இன்டர்பேசஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயின் இன்டர்பேசஸ் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு டெலிகாம் கேரியருக்குள்ள போகும்போது ஜென்ரலா ஒரு இன்டர்பேசஸ் பத்தி கேட்பாங்க பிஎஸ்சிக்கும் பிடிஎஸ் கடையில என்ன இன்டர்பேஸ் இருக்கு அபிஸ் இன்டர்பேஸ் அதோட ஸ்பீட் என்ன அதே மாதிரி பிஎஸ்சிக்கு எம்எஸ்சி கடையில என்ன இன்டர்பேஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சில சமயம் கேட்பாங்க கொஸ்டின்ஸ் சில பேசிக் மட்டும் நீங்க வந்து அது நெட்ல சர்ச் பண்ணாலே கிடைக்கும் ஸோ நான் அதிக அதிகம் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணினேன்னா உங்களுக்கு அது இதுவே கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் டாபிக் மாதிரி ஓடிரும் அதோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஸோ நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி டூ ஜி த்ரீ ஜியோட இன்டர்பேஸ் குறித்தோ அதோட ஃப்ளோ டயக்ராம் குறித்தோ ஃப்ளோ சார்ட்டை குறித்தோ உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் கிடைக்கும் மிஸ்டர் சிலம்பரசனே அவர் யூடியூப் சேனல்ல நிறைய அதை பத்தி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்காரு ஸோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நம்ம மெயினா வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட விட்டுட்டு ஃபியூச்சர் ட்ரெண்டுக்கு போவோம் அந்த பூமி செக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் என்ன இருக்குன்னா போர் ஜி எவால்டு போர் ஜி தான் இருக்குது இன்னும் ஃபைவ் ஜி வந்து ஃபுல் பிளேஜ்டா ஆப்ரேஷனல் வரல சில இடத்துல தான் ஃபைவ் ஜிஸ் அமெரிக்கா ஸ்வீடன் நார்வே இந்த மாதிரி கான்டினென்ட் அப்புறம் சவுதி அரேபியால ஃபுல் பிளேஜ்டு ஃபைவ் ஜி வந்து ஒன்னு ரெண்டு இடத்துல தான் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க அது அப்போ ஃபுல் பிளேஜ்டு ஃபைவ் ஜி எப்போ ரேம்ப் அப் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ டு திஸ் கோவிட் நைன்டீன் கிரைசிஸ் ஃபைவ் ஜியோட ரேம்ப் அப் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிருக்கு பட் ஃபுல் பிளேஜ்டு ஃபைவ் ஜி டோட்டல் பேக்கெட் ஃபைவ் ஜி எப்போ வரும்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எடு எதிர்பார்க்கலாம் அங்க ஃபைவ் ஜி வரும்போது என்ன மாதிரி நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் ஆயிடும் உங்க போன்ல இருந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் காரு லேப்டாப் டிவைசஸ் உங்க வீட்டுல உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் ஆயிடும் ஃபைவ் ஜியோட நீங்க சப்போஸ் ஒரு ஃபேனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா உங்க வெளியே போயிட்டு நீங்க போன போனை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடும் அதே மாதிரி உங்க கேஸ் சிலிண்டர் எல்லாமே அந்த அந்த இன்டர் கனெக்டிவிட்டி டெக்னாலஜிஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஆர்என்டில வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டா போயிட்டு இருக்கு ஃபைவ் ஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன லெவல்ல அது யூஸ்ஃபுல் ஃபோர் ஜியோட அது லெவல் எந்த லெவல்ல அது பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா டீப் கவரேஜ் ரிமோட் ஏரியாஸ் எல்லாம் கூட நம்ம வந்து அதை டீப் கவரேஜ் கொடுக்கும் ஸ்ட்ராங் செக்யூரிட்டி மெயினா கவர்மெண்ட் அண்ட் செக்டர்ஸ்ல ஹெல்த் செக்டர்ஸ் அப்புறம் பினான்ஸ் டிரான்சாக்சன் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷனுக்குலாம் செக்யூரிட்டி ரொம்ப வேணும் நார்மல் ஃபோர் ஜி டேட்டா யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கும் ஃபைவ் ஜி டேட்டா யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஹல்ட்ரா ஹை ரிலே ரிலையபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் பேக்கெட் லாஸ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நமக்கு வந்து எந்த விதமான டேட்டா லாசஸும் இருக்காது அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர் மொபிலிட்டி அப்புறம் எல்லாமே இது எல்லாமே ஹை கெப்பாசிட்டி தான் உங்களுக்கு ஒரு படத்தையே நீங்க வந்து ஒன் டிபி பெர் செகண்ட்ல டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஆர்என்டி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு ஒன் ஜிபி பெர் செகண்ட் வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டா டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க தே ஆர் ட்ரைங் அவுட் மல்டி ஜிபிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு செகண்ட்ல வந்து ஒரு படத்தை டவுன்லோட் பண்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து கெப்பாசிட்டி நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேண்டிய சொல்றேன் ஆனா மெயினா ஃபைவ் ஜி வந்து கிளவுடிங் கான்செப்ட்ல தான் ஃபுல்லாவே இதாக போகுது கிளவுடிங் கான்செப்ட்ஸ் மெயினா வந்து கோர் நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஃபோர் ஜி த்ரீ ஜி எல்லாம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஆர்என்சி இபிசிலாம் ட
ஒரு சின்ன ஏரியாவுக்கு ஒரு பெரிய ஏரியாவுக்கு ஒரு சின்ன சைட்டு போட்டால் போதும் ஒரு ஃபைவ் ஜி சைட் போட்டால் போதும் நெட்ஒர்க் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஹையாக இருக்கும் இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி மொபைல் பிராண்ட் மொபைல் ஃபார் ப்ராட்பேண்ட் ஓகேங்களா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இனிமேட்டு வர ஃபியூச்சரே வந்து ஃபைவ் ஜியில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போது ஒரு கனெக்டட் வேர்ல்டில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாமே இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் டேட்டா இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியாது ஒரு வாட்ஸ்அப் மொபைல் எல்லாருமே வந்து நிறைய மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மோர் டிவைசஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் த பீப்புள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இனிஷியலாக நான்லாம் காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு மொபைலே யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு சின்ன மொபைல் நோக்கியா டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லேப்டாப்பு அப்போலாம் ஒரு நம்ம கையிலலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட இன்டர்நெட் கனெக்டடுக்கு ஒரு ஒரு மொபைல் இருக்கு அதே மாதிரி தனியாக இன்னொன்னு ஒரு சர்வீஸ்க்கு ஒரு மொபைல் இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கால்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு மொபைல் வச்சுப்போம் பர்சனல் கால்ஸ்க்கு ஒரு மொபைல் வச்சுப்போம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிக்கு தனியாக இன்னொன்னு ஒரு மொபைலு டிவைசஸ் டேபு லேப்டாப்பு இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து ஒரு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒருத்தர் கூட மொபைல் இல்லாமல் இருந்தாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் தான் பர்சன் கனெக்டட் டிவைஸ் பர் பர்சன் ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிவைசஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாப்புலேஷன் செவன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இருக்குன்னா கனெக்டட் டிவைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பில்லியன் ஆல்மோஸ்ட் செவன் கனெக்டட் டிவைஸ் இருக்கு அப்படின்னா பார்த்துங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம டிவைஸ் ஓரியன்டடாக நம்ம போயிட்டோம் லைஃப் அந்த மாதிரி தான் போகுது இது வந்து ரிஸ்க்கும் கூட தான் ட்ராக்கபிள் எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ராக்கபிள் எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட் ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல வரேன் மெயினாக இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போவோம் நம்ம ஃபைவ் ஜி கனெக்டட் கம்யூனிட்டி எப்படி இருக்கும் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபைவ் ஜி கனெக்டட் கம்யூனிட்டி எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட் ஃபியூச்சர் கோயிங் டு பி இன்டர் கனெக்ட் ஆல்ரெடி ஸ்மார்ட் எனர்ஜி வந்துருச்சு இபி ரீடிங் எல்லாம் கூட ஸ்மார்ட் கனெக்டிவிட்டியில் போட்டுருவாங்க ஒரு சிம் கார்டு போட்டுட்டு ரீடிங் எல்லாமே அவங்க வந்து தான் எடுக்கணும்னு இல்லை இப்போலாம் டிஎன்இபி ரீடிங் எல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டு போவாங்க இன் ஃபியூச்சர் இட் ஓன் பி அங்கிருந்தே ரீடிங் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் ஆகணும் ப்ரீ ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது மட்டும் தான் நமக்கு சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க மற்றதெல்லாம் கட் ஆகிடும் ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் போய் தான் அட்டன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ரோபோட்டை வச்சு அட்டன் பண்ணிருவாங்க எல்லாமே ரோபோட் சிஸ்டம்ல வந்துடும் கார்ஸ் எல்லாமே ஸ்மார்ட் கேர்ஸ் மாறிடும் கனெக்டட் இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் சொல்றது ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்கல்ல கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் அதே மாதிரி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி நீங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா நீங்க பாரிஸ்க்கு போகணும்னா நீங்க பாரிஸ்க்கு போறத நீங்க அழகா ஹோலோகிராம் இது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலமா நீங்க அழகா ஃபைவ் ஜி கம்யூனி கனெக்டட் கம்யூனிட்டி மூலமா நீங்க ஈஸியா நம்ம இங்க இருந்தே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அங்க போன எஃபெக்ட் இங்க கொடுக்கும் அதே மாதிரி உங்க பிரசன்ஸ் யாருக்காவது அங்க கொடுக்கணும்னா ஹோலோ கேஸ்ட் பண்ணலாம் ஹோலோகிராம் அந்த ஹோலோ கேஸ்ட்ல ஈஸியா அங்க போய் பிரசன்ட் பண்ற அளவுக்கு அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ்ல எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடா இருக்கும் இதுதான் ஃபைவ் ஜி கம்யூனிட்டி இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா என்னென்ன இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஈவன் ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஃபார்ம் மாடு இது பண்றதுல இருந்து மேய்க்கிறதுல இருந்து ரிமோட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டேடியம் ஸ்மால் பிஸ்னஸ்ல இருந்து லார்ஜ் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடா தான் இருக்க போகுது ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஃபைவ் ஜி இஸ் கோயிங் டு பூம் அப் ஃபைவ் ஜி தவிர வேற என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன ஃபியூச்சரிஸ்டிக்ல போக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் ஆக போகுது கிளவுடு கம்ப்யூட்டிங் அதிகமா வரப்போகுது பிக் டேட்டாஸ் எல் எங்க பார்த்தாலும் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்து டாப் லெவல்ல போக போகுது ஃபியூச்சரிஸ்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாட் பாட் ஆல்ரெடி சாட் பாட் எல்லா இடமும் வந்தாச்சு அமேசான்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கேர காண்டாக்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாட் பாட்ல காண்டாக்ட் பண்ண மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அது அது சால்வ் பண்ண முடியாட்டினா அது ஒரு தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும் அது சால்வ் பண்ண முடியாட்டி அடுத்த லெவலுக்கு போவோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லா இதுலயும் வந்துருச்சு இப்போ ஆரோக்கிய சேது ஆப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுலயும் ஆர
அது ரோபோட்ஸ்க்குள்ள ஆராண்டி லெவல்ல அதிகமான ரிசர்ச் ஓரியன்ட் பண்றதுக்கான வேலைகள் அல்லது அதுக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு சூப்பர்வைசிங் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா டெலிகாம் கேரியர்ல இன்ஜினியர்ஸ் வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ண போறாங்க இது மெயினா இது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணும் போது அவங்க வந்து அந்த காஸ்ட் எஃபெக்டிவா வந்து குறைக்கிறதுக்கு தான் அவங்க இது பண்ணுவாங்க பிசினஸ் மாடல்ல வந்து எந்த அளவுக்கு மக்கள் கிட்ட அதிகமா ரீச் அவுட் பண்றதுக்கு அவங்க இது பண்ணுவாங்க பட் ஜாப் வந்து கண்டிப்பா குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இட் கோயிங் டு மீ பூமப் மேஜரா இப்போ யாராவது இந்த டெலிகாம் செக்டர்ஸ்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் டெலிகாம்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பிசினஸ் இன்சைட் அட் இன்டெலிஜென்ஸோட ரிப்போர்ட் பிரகாரம் ஏடிஎன்டி வெரிசான் டி மொபைல் ஸ்பிரிண்ட் அவங்க எந்தெந்த செக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ல வந்து ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு அவங்க ப்ராசஸ் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்மார்ட் கார்ஸ் கனெக்டட் கார்ஸ் எல்லா கார்ஸையும் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் அவங்க இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க மேஜரா அவங்க எல்டிலேயே இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் மேஜர் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுபேக்சரிங் ட்ரோன் ட்ரோன் வந்து ஆட்டோ ட்ரோன் அது கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம மேனுவல் கண்ட்ரோல் தேவையில்லை ரிமோட் கண்ட்ரோல்லேயே அவங்க எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க ட்ரோன் சிஸ்டம் அதாவது மில்ட்ரி பர்பஸ் கூட அதிகமாக இதை யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ அதிகமாக வந்துருக்கு இது குறித்த டீடைல்ஸ் நீங்க பாக்கணும்னா நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணாலே தெரியும் இப்ப நம்ம வந்து மெயினா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்குள்ள போவோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்குள்ள சொல்லும் போது கரண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டெலிகாம் செக்டர்ஸ்ல இப்ப என்னெல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் பத்தி சொன்னேன் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்லைடோட முடிஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறேன்னா நீங்க நோன்னு சொல்லுங்க எஸ்ன்னு சொல்லுங்க நோன்னு சொல்லுங்க உங்க சாட் பாக்ஸ்ல பாத்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் கவர் அப் பண்ணணும் ஸோ மீட்டிங்கும் அதிகமாக ஆயிட்டுருக்கு நினைக்கிறேன் மீட்டிங் டைமிங் ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரிப்ளைங் பேக் தென் ஐ கேன் ப்ரொசீட் வித் அதர் திங்ஸ் எவ்ரி திங் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃபாலோயிங் அப் ஆர் நாட் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கா எப்படி ஹலோ சாட்டில் ஏதாவது ரிப்ளை பண்ணுங்க ஓகே ஐ கேன் ப்ரொசீட் ஆ ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா வைங்களேன் எவர் கிரீன் ஏரியாஸ் ஆஃப் டெலிகாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சொல்லும்போது கோர் பார்ட் கோர் பார்ட்டில் வந்து நாக்கு நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் அப்புறம் ஃபீல்டு இன்ஜினியர்ஸ் உள்ள மெயின் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்விட்சிங் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துருவாங்க ஃபைபர் டெக் ஃபைபர் இன்ஜினியர்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் எல்லாரும் வந்துருவாங்க நெட்ஒர்க்கிங்லேயும் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க சைபர் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் வந்து எவர் கிரீன் ஏரியாஸ் நீங்க எந்த ஃபீல்டு நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறத இப்பவே டிசைட் பண்ணிடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும்போது இப்பவே டிசைட் பண்ணிடணும் ஃபேக்கல்டிஸ் கைட் பண்ணணும் அவங்கள டெலிகாம் போறனா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களை கைட் பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கிங்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கைடு சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் ஐடிஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவங்களுக்கு தெளி செப்பரேட் லைன்ல இருக்குது அது நெட்ஒர்க்கிங்கும் டெலிகாம் நெட் டெலிகாம் சைட்லயும் வரும் ஐடி சைட்லயும் வரும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிளவுடிங் ஸ்டோரேஜ் இது வந்து ரொம்ப பூமிங் செக்டர்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ அதிகமான தகவல் வந்து இன்னுமே வரல ஏன்னா இது ப்ராசஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல இருக்கனால ஆனா கிளவுடிங் ஸ்டோரேஜ் இப்ப ஜூமோட மீட்டிங் கூட கிளவுட்ல அப்லோட் பண்ணலாம் கூகுள் டிரைவ்ல கிளவுட்ல அப்லோட் பண்ணலாம் டெலிகிராம் ஆப்ல வந்து எல்லாமே கிளவுட் அப்லோட்ல இருக்கு வாட்ஸ்அப் எப்படி நம்ம வந்து மீடியா ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம போன்ல ஸ்டோர் ஆகுமோ டெலிகிராம் ஆப் வந்து எல்லாமே கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் அந்த கான்செப்ட் இப்ப எல்லாமே வந்துருச்சு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாவே எல்லாமே வந்துருச்சு இது கிளவுட் ஃபியூச்சர்ல வந்து மேஜர் பூமிக்ல இருக்க போது இப்ப உள்ளதுல என்னென்ன இதுல வந்து என்னென்ன ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டெலிகாம் ஜாப் ப்ரொஃபைல்ஸ்ல வந்து கோர் நெட்ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா டெலிகாம் இன்ஜினியர் ஃபீல்ட் இன்ஜினியர் ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் ரேடியோ இன்ஜினியர் நெட்ஒர்க் ஆப்ரேஷன் சென்டர் இன்ஜினியர் இதுல எல்லாமே வராங்க ஃபைபர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டேட்டா ப்ராசஸிங் எல்லாமே வந்துருவாங்க அதர் டெலிகாம் ஜாப் ப்ரொஃபைல்ஸ் சொல்லும் போது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் டெலிகாம் ஆடிட்டர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரி உள்ளது ரிகர்ஸ் நெட்ஒர்க் டிசைனர் கஸ்டமர் சர்வீஸ்
பேக் ஆபீஸ்னு சொல்லும்போது அவங்க தான் டோட்டல் சப்போர்ட் அவங்க தான் பேக் போன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஏதாவது அலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபீல்ட் டீம் அனுப்பிவிடுவாங்க ஃபீல்ட் டீம் ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியாட்டி அதை பேக் ஆஃபீஸ் கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அவங்க ரிசர்ச் டெவலப் அவங்க கிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கி அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க ஓஎஸ்எஸ் டீம் வந்து அது ஆப்ரேஷனல் சப்போர்ட் டீம் அதே மாதிரி எனக்குறியாப்போ <laughs> faculties students reply back please sali baba ji sikra reply panninga nalla irukum yaarum theriyada அலிபாபா அலிபாபானா சவுதி அரேபியால என்ன சொல்லுவாங்க அலிபாபானா திருடன் அர்த்தம் அவர் அலிபாபா கம்பெனியோட ஓனர் அவர் பேர் ஜாக்மா ஓகேங்களா ஒன் ஆஃப் த டாப் பில்லினியர்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஜாக்மா இஸ் a great motivational speaker அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேளுங்க சரிங்களா நான் என்ன ஒரு ஸ்பீச் வேணா ஒன்னு போடுறேன் இது என்ன சொல்ல வராரு பாத்தீங்கன்னா if you have never tried how will you ever know if there is any chance உங்களுக்கு நீங்க எதுவுமே ட்ரை பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சான்ஸ் கிடைக்குது உங்க கேரியர் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் வெளியே போய் சர்ச் பண்ணுங்க இல்ல நான் வீட்லயே உட்காந்துட்டே நான் ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணுவேன் எனக்கு கம்பெனி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா ஒண்ணுமே கிடைக்காது இருவன்காட்டும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்க கூடாது நான் உங்களுக்கு சாபம் விடணும்னு சொல்லி சொல்லல நான் உங்களுக்கு கண்டென்ட் சொல்றேன் நானு போய் வெளியே போய் ட்ரை பண்ணணும் அவர் கொடுத்த ஸ்பீச் நீங்க கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலா இருக்கும் அப்போ அது ஒரு அவர் நிறைய ஆடியோ ஸ்பீச்சஸ் இருக்கு நீங்க வேணா கேளுங்க நான் இப்போ டைம் இல்லை நமக்கு நம்ம அதனால நெக்ஸ்ட் சைடு போயிடுவோம் அவர் என்ன சொல்ல வரணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க எதா இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராரு ஜாக்மா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜாக்மா அவருடைய டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெட்ல நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிட் இப்போ நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் இப்போ கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல நாளைக்கு உயிரோட இருப்போமாவே தெரியல ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு கேரியர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் எப்போன்னு தெரியல நெக்ஸ்ட் கேரியர் எப்படி இருக்கணும் தெரியல நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரொம்ப கவலையில இருப்பீங்க ஆஹ் நான் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் எல்லாமே கடந்துதான் போவோம் இது வந்து இந்த வேர்ல்டுல வந்து எதுவுமே பெர்மனன்ட் கிடையாது ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க எப்படி நம்ம வாழை வந்திருக்கோம் திருப்பி இறக்கதான் போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது சாதிச்சுட்டு போவோமே ஸோ எந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம பேடா இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி அது நம்ம முயற்சி பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணணும்னா அது கண்டிப்பா பெட்டரா மாறிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வேணா சொல்றேன் அது ஏன்னா கண்டென்ட் போர் அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி வேணா உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு வயதான ராஜா இருந்தாராம் அந்த ராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செல்வ செழிப்புல சிறந்து விளங்கின ராஜா சரிங்களா அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு நாடுகள் வந்து அவர் கையில கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு அந்த ராஜாக்கு ஒரு அழகிய ஒரு அழகிய ஒரு மகள் இருந்தா பிள்ளையா அந்த மகளையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு ராஜா வேணும் அப்படிங்கிற விருப்பப்பட்டார் அவர் அவர் என்ன செஞ்சாரு தெரியுமா அவர் வந்து ஒரு மக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு செஞ்சாரு யாரு இந்த ராஜ்யத்துக்கு தலை அடுத்த தலைவர் அடுத்த ராஜாவா வர விருப்பம் இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி என்னுடைய மகளையும் நான் கட்டி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த கோட்டை இருக்குல்ல கோட்டையை சுத்தி ஒரு அகல் இருக்கும் அகல்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு தண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு குளம் மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ராஜா கேட்டகரியில வந்து அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல வந்து அவர் என்ன சொன்னாருன்னா யாரு வந்து இந்த அகலை தாண்டி வந்து என்னுடைய கோட்டையை வந்து அடையிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்யம் சொந்தமாகும் அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்யம் சொந்தமாகும் பிளஸ் அவங்களுக்கு என்னுடைய மகளையும் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியை அவர் சொன்னாரு 
உடனே மக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாகிருச்சு ஆஹா ராஜா வந்து இவ்வளவு ஈஸியான டாஸ்க் கொடுத்திருக்காரு நம்ம உடனே நம்ம வந்து இந்த டாஸ்க் அட்டன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் அந்த குளத்துக்கு பார்க்க போனாங்களாம் அந்த குளத்துக்கு பார்க்க போகும்போது அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அந்த குளத்துல வந்து அவரு ராஜா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபுல்லா விஷ ஜந்துங்கள் விஷ விஷம் நிறைந்த அந்த குளமாக இருந்தது அந்த குளம் ஃபுல்லா ஆஹ் அந்த குளத்துல விஷ ஜந்துங்கள் நிரம்பி இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஆஹ் மக்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு முதலைகளும் விஷ ஜந்துங்களும் இருந்ததுனால மக்கள் எல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு விலகி வந்துட்டாங்களாம் ராஜாக்கு இன்னும் ரொம்ப வருத்தமா போச்சு இந்த ராஜ்யத்துல யாருமே சிறந்து விளங்குற ஒரு ஆட்களுமே இல்லையா இந்த மாதிரி முயற்சி பண்றதுக்கு யாருமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தாரு அப்போ என்ன பண்ணாரு ஒரு இளைஞர் மட்டும் உள்ள குதிச்சு டப்பு டப்புன்னு எல்லாம் நீச்சல் அடிச்சு ஆஹ் முதலைகள் எல்லாம் கடந்து விஷ ஜ விஷ கிருமிகள் விஷ ஜந்துகள் எல்லாம் கலந்து ஆஹ் கோட்டையை வந்து அடைஞ்சிட்டாராம் அப்புறம் தான் ஆஹ் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் அவருக்கு ஹலோ எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு இதுதான்ிய voice is not arif. audible arif arif hello sir actually he is not on the online ah uh, actually oh, okay okay arif voice break kar de Hold on a second, please. Uh, now you can... Uh, Sorry, please. Please. Sorry. That's why the laptop is hanging out. Just a minute. Huh? Okay. Can you hear me now? Yes, you can proceed. Okay. Okay. ஓகே அப்போ ராஜா என்ன என்ன நினைச்சாருன்னா ராஜா வந்து என்ன சொல்ல வந்தாருன்னா ஆஹ் அப்போ சரிப்பா அப்போ அந்த ராஜா வந்து அந்த பையன் கிட்ட கேட்டாப்பிலையா இளைஞர் கிட்ட கேட்டாப்பிலையா ஆஹ் நீங்க வந்து ஆஹ் எப்படி நீங்க இந்த இடப்பாடு எல்லாம் கடந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த ரா பையன் சொன்னானா எனக்கு முதல்ல தெரியணும் என்ன யாரு உள்ள பிடிச்சி தள்ளி விட்டதுன்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் அதுதான் இப்போ இப்ப இங்க உள்ள பிரச்சனையோ அதே மாதிரிதான் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல அப்படிதான் அது இல்லாது உங்களுக்கு ஈஸிக்கு நீங்க ஜாப் கேரியர் சூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க உங்க இன்ஜினியர் சூஸ் கேரியர் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களையுமே யாராவது போர்ஸ் பண்ணி உங்களை வந்து இந்த இன்ஜினியர் கேரியர் சூஸ் பண்ண வச்சிருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க சரி வந்தாச்சு இப்போ ஃபீல்டு கேரியருக்குள்ள வந்தாச்சு இனிமேட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் கடந்துதான் போகணும் குரான்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு வாசகம் உண்டு இன்ன மகள் யுத்ரி யுத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெரிலி வித் எவ்ரி ஹார்ட்ஷிப் கம்ஸ் ஈஸ் அதாவது துன்பத்துக்கு பிறகு நிச்சயமாக இலகு இருக்கிறது அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ராபம் சொல்லுவாங்க யூ கேன் சி த சைனிங் ஸ்டார்ஸ் ஒன்லி டியூரிங் டார்க்னஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மின்னும் நட்சத்திரங்களை பார்க்கணும் என்றால் நீங்கள் வந்து இருட்டுல தான் பார்க்க முடியும் அப்போ உங்களுக்கு துன்பங்கள் நீ உங்களை கடக்காம நீங்க இன்பங்களை அடைய முடியாது உங்களுக்கு போட்டிங்கள் வராம உங்களுக்கு க கஷ்டங்கள் வராம நீங்க ஒரு சாதனைகளை படைக்க முடியாது இதுதான் ஜாக்மா அடிக்கடி நம்ம கிட்ட சொல்லுவார் அதுக்காக தான் அந்த ஜாக்மாவுடைய கருத்துக்களை நம்ம சொன்னது அதுக்குதான் இந்த சின்ன ஸ்டோரியும் சொன்னேன் அப்போ நீங்க வந்து ஹார்ட் என்னதான் நீங்க வந்து விஷ ஜந்துங்கள் உங்க பக்கத்துல இருந்தாலும் அந்த தண்ணியை நீச்சல் அடிச்சு அவருக்கு வந்து விஷ ஜந்துகள் பத்தி அவருக்கு வந்து நீச்சல் உள்ள குதிச்சிட்ட பிறகு அவருக்கு என்ன தோணுச்சு எப்படியாவது கடந்து அந்த விஷ ஜந்துகள் எல்லாம் கடந்து போய் ரீச் ஆகணும் அவருக்கு தோணுது அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் தோணுச்சு அவருக்கு வந்து அந்த விஷ ஜந்துங்கள் எல்லாம் பெருசா தெரியல நம்ம போய் கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் அவருக்கு மேல உள்ள அந்த இது தெரிஞ்சனால 
அந்த இளைஞர் வந்து தைரியமா நீச்சல் அடிச்சு போயிட்டான் சும்மா எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தவங்களா என்ன செஞ்சாங்க கரையிலேயே தான் எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவர் நீச்சல் அடிச்சு போனனால அவருக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சது ஒரு அழகிய மகள் கிடைச்சாப்ல கான மனைவியா அடைஞ்ச அடைஞ்சாப்ல சோ இதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையும் உங்களுக்கு ஹார்ட்ஷிப் ஒரு துன்பத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே நீங்க கரையிலே ஓதிங்கி அதை உள்ள போய் நீங்க அணுகாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே துன்பத்திலேயே தான் இருந்துட்டு இருப்பீங்க சோ துன்பத்தை என்ன மாதிரி நம்ம வந்து கடக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் சீஸ் மூலமா நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கிரிசைஸ் சிச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு எப்பவுமே ரிமம்பர் சிக்ஸ் சீஸ் ஃபார் ஆல் சிச்சுவேஷன் இது மேனேஜ்மெண்ட் டெலிகாம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் சீஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி தருவாங்க அது பாத்தீங்கன்னா எதையுமே நீங்க வந்து உங்களுக்கு டேட்டாஸ கலெக்ட் பண்ணணும் அதை செக் பண்ணணும் அது ஆக்குரேட்டா இருக்கான்னு பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை அதை கனெக்ட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு எல்லா அவைலபிள் டேட்டாஸையும் வச்சு யாருக்கிட்டயாவது ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேப் இருக்கான்னு பாக்கணும் அதை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க உங்களுடைய கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிடும் உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எப்பயுமே சால்வ் ஆயிடும் மெயினா ஸ்ட்ரெஸ் அவாய்ட் பண்ணணும்னா நீங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் இல்ல நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அவாய்ட் பண்ணணும்னா இது ஃபேக்கல்டிஸா இருந்தாலும் சரி ஒரு கேரியர் டெலிகாம் கேரியர் அப்ரோச் பண்ணும் போது அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஆன் கால்ல இருக்க போற ஒரு கேரியர் எசென்சியல் செக்டார்ஸ் ஒரு மெடிக்கல் செக்டார்ஸ்ல டாக்டர்ஸ் எப்படி இப்ப எசென்சியலா இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ டெலிகாம் செக்டார்ஸ் ரொம்ப எசென்சியல் செக்டார்ஸா மாறிடுச்சு சோ இந்த மாதிரி கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஆன் கால்ல இருக்கிறோம் இப்ப நான் ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் தான் இந்த ரீஜனுக்கு எப்போனாலும் எனக்கு கால் வரலாம் நான் வந்தேன்னா உடனே போய் ஆகணும் எமர்ஜென்சி நைட் டைம்லயும் கால் வரலாம் சிலம்பரசனும் அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஆன் கால்ல இருப்போம் நைட் டைம் டுவெல் ஓ கிளாக் கால் வந்தனாலும் நாங்க போய் போய் அட்டன் பண்ணி அவுட்டேஜ் கிளியர் பண்ணணும் தட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் அவர் டியூட்டி சோ அந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க தயாராகிக்கணும்னா நீங்க என்ன மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் ஒரு எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன்ல நெகட்டிவ் தாட்ஸே நீங்க நம்பிட்டு இருக்காதீங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நீங்க இப்ப கொரோனா சுச்சுவேஷன்ல வந்துருச்சுன்னா அந்த கொரோனால எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு அந்த கணக்கு அந்த நியூஸே நீங்க பாத்துட்டு இருக்காதுங்க எத்தனை பேரு அது பெயிலியர்ல இருந்து ரெக்கவரி ஆகி வந்தாங்க அந்த டேட்டாஸ் எடுத்து நீங்க பாசிட்டிவ் மைண்ட நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க அதுதான் காக்னேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காக்னேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி சொல்லும் போது ஸ்டடி எனிதிங் யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு தேவை உள்ள யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் நீங்க ஸ்டடி பண்ணுங்க அதை ரீசன் பண்ணி அதோட டிசிஷன் மேக்கிங் எந்த மாதிரி டிசிஷன் மேக்கிங் அதாவது ஜாக்மா அடிக்கடி சொல்லுவாரு டோன்ட் லேர்ன் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் லேர்ன் பண்ணாதீங்க ஃபெயிலியர் ஸ்டோரிஸ் லேர்ன் பண்ணுங்க ஃபெயிலியர் அவங்க எப்படி ஃபெயிலியர்ல இருந்து சக்சஸ்க்கு திரும்பி வந்தாங்க அப்படிங்கிற லேர்ன் பண்ணுங்க அது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நீங்க அதிக அதிகமா இன்வால்வ் ஆகணும்னா முதல்ல நீங்க உங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வைக்கணும் உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இது பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ணுங்க ப்ரேயரை ரெகுலரா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள அந்த ஃபேமிலி டைம் ஃபேமிலி டைம் வந்து அதிக அதிகமா நீங்க இன்வால்வ் பண்ணுவீங்க கேரி யுவர் ஃபேமிலி சரிங்களா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதிகமா இன்வால்வ் ஆகுங்க ஃபேக்கல்டிஸா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் உங்க ஃபேமிலிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டி ஜென்ரல் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டி என்னெல்லாம் இருக்கும் காலையில சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிக்கிறீங்கன்னா இல்ல ஃபைவ் ஓ கிளாக் எந்திரிக்கீங்கன்னா அதை ரொட்டீனா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க டோன்ட் கெட் லேட் ஏன்னா நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் உங்க ஹெல்த் வந்து ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் அதர்ஸ் உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம மோட்டிவேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு நீங்க உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணணும் டெலிகாம் ஜாபுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணி வைங்க உங்களை நீங்களே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்னது எந்த ஃபீல்டு கோர் ஃபீல்ட் நீங்க ஸ்ட்ரென்தா நெட்ஒர்க்கிங் ஃபீல்ட ஸ்ட்ரென்தா சைபர் செக்யூரிட்டில ஸ்ட்ரென்தா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது டேட்டா அனாலிசி
ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த டென் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இதுல ஒவ்வொரு பாயிண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் லெக்சர் கொடுக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கலாம் அது அவ்வளவுக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது என்னால சோ அதனால நான் ஒரு பேசிக் டென் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து அதுல உள்ள பேசிக் இன்புட்ஸ் அது மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து அதை நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணிக்கங்க கூகுள் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸுமே கிடைக்கும் உங்க ஃபியூச்சர் வந்து பிரைட் ஃபுல்லா இருக்கணும்னா இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பெர்ஃபெக்டா நோட் பண்ணணும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து கைட்லைன் எப்பயுமே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்பதான் அவங்க மோட்டிவேட் ஆவாங்க அப்பதான் அவங்க கேரியர் சூஸ் பண்ற இதுலயும் உங்களுக்கு அவங்க அதிக அதிகமா இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பாயிண்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தது ஒரு எஃபெக்டிவ் சிவி ஆர் ரெசியூம் அது டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட அதே மாதிரி மொபைல் யூஸ் பண்றது உள்ள எத்திக்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டெலிகாம் கேரியர் குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி மொபைல் யூஸ் பண்ணணும்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும் சும்மா கண்டதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங்ல ரொம்ப ஓவரா வீடியோஸ் பாத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அது ஏன்னு சொல்றேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்நெட் ஐஓடி எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட் அதே மாதிரி உங்க ரிலேட்டட் கேரியர் ரிலேட்டட் நீங்க எதை சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்குள்ள பேசிக் ஸ்கில்ஸ் இப்பயே நீங்க வந்து நீங்க நோட்டிஃபை பண்ணி இப்பயே நீங்க டூ டு த்ரீ பேசிக் ஸ்கில்ஸ் நீங்க கத்துக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு நான் எக்ஸல் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது எக்ஸல்ங்கிறது லிமிட்டட் குவான்டிட்டின்னு நினைக்கிறீங்க அதோட டேட்டா அனாலிசிஸ் பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கறத நீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்த பிறகு தான் தெரியும் மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் சொல்லும் போது எக்ஸல் வேர்ட் வேர்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோலர் அந்த மாதிரி உள்ள டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் கேட்டகரிஸ்ல உள்ள இன்ஜினியர் இருக்கும் பிளஸ் பவர் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோசாப்ட் அவுட்லுக் இமெயில் அனுப்பணும் பேசிக் இமெயில் லேர்னிங் அதை எல்லாமே நான் ஒன்னு சின்ன சின்ன பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் ஸ்கில்ஃபுல் லேர்னிங் ஸ்கில்ஃபுல் லேர்னிங் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு மெயினா இது ஸ்கில்ஃபுல் லேர்னிங் பத்தி நீங்க அடிக்கடி குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க இது பண்ணணும் அது எப்படி அனலைஸ் பண்றது அதையும் நான் சொல்லி தரேன் டிரைவிங்ஸ் டிரைவிங் டிஃபென்சிவ் டிரைவிங் சொல்லும் போது ஃபோர் வீல் டிரைவிங் ஃபோர் வீல் டிரைவிங் மஸ்ட் கல்ஃப்ல கல்ஃப்லயும் சரி ஆப்பிரிக்கன் கான்டினியும் சரி அமெரிக்காலையும் சரி டெலிகாம் இன்ஜினியருக்கு டிரைவிங் தெரியாம வந்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரொபேஷன் பீரியட்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க என்னதான் நீங்க செலக்ட் ஆகி என்னதான் நீங்க நல்ல டேலண்டடா இருந்தாலும் டிரைவிங் தெரியாட்டு வெளியே தூக்கி போட்டுருவாங்க ஏன்னா பீல்டு இன்ஜினியர்ஸ்க்கு போர் வீல் டிரைவிங் மஸ்ட் அதே மாதிரி ஆப்ரேஷனல் ஹெல்த் ஆப்ரேஷனல் ஹெல்த் சேஃப்டி அப்புறம் டேட்டா செக்யூரிட்டி அப்புறம் பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா டெலிகாம் கேரியர் வந்து எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் எசென்சியல் சர்வீஸ்னால ஒரு நம்ம மைண்டை ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா வைக்கணும் அதுக்குள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி ஃபேக்கல்ட்டிஸா இருந்தாலும் சரி நீங்க ரொம்ப மஸ்ட் அத நாம என்ன எதுக்கு அப்படினு சொல்லி நான் சொல்றேன் ஓவர் பாயிண்ட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னா இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்சானா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிலம்பரசன் எடுத்துக்கிட்டா அவர் தமிழ் மீடியத்துல இருந்து தான் வந்தாரு நம்ம கௌரி சங்கர் இங்க எங்க காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் தான் நான் நானும் அவரும் ஒரே பேட்ச் மேட் தான் அதே மாதிரி திருநாவுக்கரசு அவங்களும் எல்லாமே டெலிகாம் கேரியர்ல டெலிகாம் இன்ஜினியர்ல நல்ல டாப் லெவல்ல இருக்காங்க எல்லாரும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சோ அதனால இங்கிலீஷ் பேச தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் பட் ஆனா நான் ஃபுளுவெண்டா நான் இப்ப உங்ககிட்ட பேசுறது எதுக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வந்து ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்பார்ட்டன் தான் எப்போனா ஒரு ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இல்லாட்டி ஓவர் தி போன் யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் இட் இன் இங்கிலீஷ் பட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து வெறுமை பேசுறதுல மட்டுமே கிடையாது லிசனிங் பீங் ஏ குட் லிசனர் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு குட் பெஸ்ட் வே டு குட் கம்யூனிகேஷன் ஓகேங்களா லிசன் பண்ணணும் கேட்கறத புரிஞ்சு அதை என்ன அனலைஸ் அப்படின்னு பண்றத நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் உங்க பாடி கெஸ்டர் நீங்க எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களுடைய வாய்ஸ் கலர் டோன் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான அட்டையர் நீங்க ஒரு ஒரு மீட்டிங் போறீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் அட்டையர் கரெக்டான இது போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுடைய ஒப்பீனியனை
நீங்க என்ன சொல்லு வரீங்களோ அதை கிளியர் அண்ட் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்க சொல்லணும் கரெக்ட் அடுத்தது கரெக்ட் ஆக்குரசி பேக்ஸோட சொல்லணும் சும்மா அடிச்சு விட கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அப்படி நடந்தது இப்படி நடந்தது அடிச்சு விட கூடாது கரெக்டா பஞ்சுவேஷனோட கரெக்ட் ஆக்குரசியோட நீங்க கிராமர் அது எப்படி இருந்தாலும் கிராமர் கரெக்டா இருக்கணும் பிளஸ் உங்களுடைய டேட்டா பேக்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும் கன்சைஸா இருக்கணும் எதை சொல்ல வரீங்களோ அதை அண்டர்லைன் கரெக்டா ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல வரணும் அப்புறம் சொல்றத கம்ப்ளீட் பண்ணணும் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா முடிக்கணும் பாதியில நிப்பாட்ட கூடாது அதே மாதிரி நீங்க சொல்ல வர்றது மத்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கணும் அதை வந்து ரெஸ்பெக்டபுல்லா இருக்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் அவங்களுக்கு அது புரியற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் செவன் சீஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல இது மெயினா சொல்லி தருவாங்க இது வந்து பேசிக்ஸா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஒரு பேசிக் கார்பரேட்டுக்குள்ள போகும்போது உங்க ட்ரைனிங் செக்ஷன் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கூட சொல்லி தருவாங்க சில கம்பெனிஸ்ல ஆனா எல்லா கம்பெனிஸும் சொல்லி தருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது டைரக்டா அவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ பேஸ்டா தான் இருப்பாங்க சோ அது வந்து அந்த மாதிரி நடக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் போவோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மெயினா சொன்னது வந்து கரிக்குலம் வீட்டை ஆர் ரெசியூம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் சிவிக்கும் ரெசியூமுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சிவிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெசியூமுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிவி வந்து அகாடமிக் ஓரியன்டட் it's it is flexible it other four pages five pages and mari pola suppose if any company is asking for resume it should be one or two pages so adanal cv ku or format thaniya vachikinga resume ku format or thaniya vachikinga but enna content iruko and content correct ah kudukanum seringala neenga pannada da adha mention panna koodadhu neenga enna senjirukingalo neenga edhir career oriented oh adha mattum neenga correct ah include pannunga for example nam or recruiter kitta pesumbodhu avar sonnaare நான் வந்து ஒரு பத்து பேரை நான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண ஒரு நூறு பேர்ல இருந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்த நான் எடுக்க வேண்டிய டாபிக் என்னன்னா டேட்டா என்ட்ரி லாஜிஸ்டிக் அசிஸ்டன்ட் அப்புறம் இன்னொன்னு ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டடு அதுல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாப்லன்னா அப்போ வந்து வந்த வந்த ஆட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா செவன் மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருந்தாங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணவங்கள வந்து செவன் மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க இன்டர்வியூல அப்ப நான் மீதி ரெண்டு பேருக்கு போன் பண்ணி போன் பண்ணி அடிக்கிறேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நான் ஆல்ரெடி இங்க உள்ளதான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் திருப்பி திருப்பி கவுண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ஆனா செவன் மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரே மெம்பர் வந்து மூணு ரெசியூம் அனுப்பியிருக்காங்க டேட்டா என்ட்ரிக்கு அனுப்பியிருக்காரு லாஜிஸ்டிக் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு பிளஸ் பினான்ஸுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு என்னப்பா இப்படி நீ கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் போன் நம்பர் டிஃபரெண்டா கொடுத்துருக்கேன் ஆனா உங்களுக்கு எந்த ரெசியூம் வேணும்னு சொல்லுங்க இன்னும் ரெண்டு ரெசியூம் எடுத்து கொடுக்குறாப்பியா ஸோ உங்க கேரியர் என்ன சூஸோ அந்த கேரியர்ல நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கீங்கன்னா அந்த ரெசியூமையும் நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கரெக்டா ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கணும் நீங்க பாட்டுக்கு ஒரு அஞ்சாறு ஆறு ஏழு ரெசியூம் வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு அப்ளை பண்றது அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் அப்ளை பண்றது இதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க தட் இஸ் சீட்டிங் சோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ரெக்யூட்டர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க சோ பி ஸ்பெசிபிக் நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்றீங்களோ அதை கரெக்ட் கரெக்டா சொல்ல வாருங்க அதே மாதிரி கரிக்குலம் விட்டேன்னு சொல்லும் போது அது பிளெக்சிபிளா இருக்கும் உங்க நீங்க நிறைய டாபிக் அது சொல்ல வரலாம் சப்போஸ் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட ரெசியூமோ இல்ல சிவியோ ஏதோ ஸ்பெசிபிக் பண்ணி கேட்காட்டினா நீங்க சிவியே அனுப்பி விடுங்க ரெசியூம் சொல்லும் போது ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டட் கரிக்குலம் விட்டேன்னு சொல்லும் போது அகாடமிக் டாக்டர் ரிசர்ச் ஓரியன்டட் இல்லாட்டி ஆர் அண்ட் ரிலேட்டட் ஆனா சிவியோ கூட ஆர்கனைசேஷனுக்கு அனுப்பலாம் ஆனா டோன்ட் பர்கெட் தஸ் கவர் லெட்டர் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு ரெசியூம் இமெயில் பண்றதுக்கு முன்னாடி கவர் லெட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் போட்டு நீங்க எந்த ப்ரொஃபைலுக்கு எந்த பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் நௌக்ரி அண்ட் ஜாப் கேரியர் அதெல்லாம் அவங்க வந்து காசுக்கு டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல பப்ளிக் ப்ரொஃபைலா மாறியாச்சு இப்போ சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங்கா மாறியாச்சு பட் லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ற இமெயில் ஐடி வந்து இமெயில் ஐடி இட் சுட் பி யுவர் நேம் உங்க நேம் இருக்கணும் சும்மா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆரிஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிங் இல்லாட்டி எக்ஸ்போட்டன்சியல் அப்படின்னு சொல்லி நேம் எல்லாம் நீங்க போடாதீங்க அது டிசைட் பண்ண போறது ரெக்யூட்டர்ஸ் சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய நேமுக்கு வந்து கிரியேட்டா இமெயில் ஐடி கரெக்டா வைங்க அப்படி இல்லாட்டி நியூ இமெயில் ஐடி டிவி ரெசியூமுக்குன்னு தனியா ஒரு இமெயில் ஐடி வைங்க அதுக்குன்னு தனியா ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்ப
salaries edu paaka mudiyad but after that after getting experience you can go to gulf african continents allad america europe continent australia everywhere is booming up singapore malaysia after 3 years 4 years vande ungalku vande nariya booming up irukku adanalae நீங்க வந்து என்ன பண்ணனும் உங்களுடைய கேரியர் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணும்போது 10000 ரூபீஸ் தானே கிடைக்குது இத விட்டுட்டு தப்பு போவோம் சாப்ட்வேர் லைனுக்கு போவோம் அப்படி சொல்லி நீங்க நினைக்க கூடாது அப்படி நினைச்சீங்கனா உங்களுக்கு எல்லாம் பூம் அப் பண்ண முடியாது சோ டெலிகாம் கேரியர் வந்து ஸ்லோ டெவலப்பிங் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து தான் மாறும் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் இப்போ அதாவது பேரண்ட்ஸும் சரி ஃபேக்கல்டிஸ் கைட் கைட் லைன் பண்ணும்போது சரி இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் நினைக்கிறதும் சரி என்ன நினைக்கிறோம்னா 20 இயர்ஸ் ஆச்சா 25 இயர்ஸ் ஆச்சா உடனே போனோம் கம்பெனில போய் நல்லா சம்பாதிக்கணும் இல்ல ஃபாரினுக்கு போயிடணும் உடனே இங்க வேலை எதுவும் கிடைக்கல வேலை கிடைக்கிறது எட்டாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் சாலரிக்கு தான் டெலிகாம் கேரியர் கிடைக்குது ஃபாரினுக்கு போயிடணும் ஃபாரினுக்கு போனா என்ன நடக்குது ஃபாரின்ல போயிட்டு வேற ஏதாவது அக்கௌண்ட் செக்ஷன்ல உட்காந்துட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு டெலிகாம் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு வேற பிசினஸ் ஏதாவது சின்ன பிசினஸ் டிராவல் ஏஜென்சில போய் உட்காந்துட்டு இருக்காப்ல சோ இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நம்ம டெலிகாம் கேரியர் நிறைய இருக்கு செக்டார்ஸ் உங்களுக்கு தேவை நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க பைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சோ அதுக்கு நீங்க வந்து உங்களை நீங்களே அப்டேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா உடனே செட்டில் ஆகணும் லைஃப்ல உடனே செட்டில் ஆகணும் மேரேஜ் பண்ணணும் உடனே செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டெலிகாம் கேரியர்ல நீங்க பூம் அப் பண்ண டெலிகாம் கேரியருக்கு வரவே முடியாது டெலிகாம் கோர் கேரியர்னு சொல்லும் போது எதா இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்ட்ராங் ப்ராசஸ்ல இருந்து தான் போக முடியும் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க மெதுவா நீங்க என்ன கேரியர் சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கேரியரை செட்டில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இது பண்ணுங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் யூசேஜ் எத்திக்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா நெட்ஒர்க் ஆபரேஷன் சென்டர்ல நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க இல்லாட்டி ஒரு கஸ்டமர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லாட்டி ஒரு டெலிகாம் இன்ஜினியர் ஒரு போன் ஹேண்டில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது பேசிக் எத்திக் டெலிகாம் இன்ஜினியரை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ரிங்குக்கு உள்ள நீங்க போன் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் இதுதான் பேசிக் எத்திக்ஸ் போன் அடிக்குதுன்னா த்ரீ ரிங்கு மேல போன் போன் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஃபுல் ரிங் போயிட்டு கால் அட்டன் பண்ணாடி திருப்பி கால் பண்ணக்கூடாது அவர்கிட்ட சரிங்களா இது பேசிக் போன் எத்திக்ஸ் ஃபார் ஆல் இது வந்து டெலிகாம் இன்ஜினியர் கிடையாது யாருக்கும் கிடையாது இது பேசிக் போன் எத்திக்ஸ் ஃபார் ஆல் அதே மாதிரி பேசும் போது உங்களை நீங்களே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும் குட் கெஸ்டரோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் குட் மார்னிங் சார் திஸ் இஸ் ஆரிஃப் ஃபீல்ட் கோர் இன்ஜினியர் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இதை சப்போஸ் உங்க கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா உங்க கம்பெனி நேமையும் சேர்த்து சொல்லணும் யார் அவங்க சொல்ல வராங்களோ அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு டீடைல் மெசேஜ் வாங்கிக்கணும் சரிங்களா ஒரு டீடைல் மெசேஜ் வாங்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து சப்போஸ் நீங்க அவங்களை ஹோல்ட் பண்ண வைக்கிறீங்கன்னா நீங்க கஸ்டமர் கேர் ஏர்டெலுக்கு எல்லாம் கால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல்ல என்ன கேட்பாங்க அவங்க டோன்ட் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் உங்களை ஹோல்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பிளீஸ் பி பேஷன் ஐம் கோயிங் டு டிரான்ஸ்பர் யூர் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு தான் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த அந்த எத்திக்ஸும் நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி நிறைய பில்லர் வேர்ட்ஸ் இல்லாட்டி ரொம்ப டிராஸ்டிக் ரொம்ப எந்த டென்ஷன் ஆனாலும் சரி இந்த பில்லர் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ரொம்ப உளத்தல் பேசு அதே மாதிரி ஏதாவது கெட்ட வார்த்தை பேசுறது கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் சோ அதனால நீங்க ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன்ஜினியரா இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஒரு அடாப்ஷன் வா ஒரு கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து நம்ம என்ன வேணாலும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரலாம் சோ எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நீங்க இதா இருக்கணும் அதுதான் வந்து மெயினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொபைல் எத்திக்ஸ் சொல்லுவாங்க மொபைல் எத்திக்ஸ் சொல்லும் போது கால் ஹேண்டிலிங் ப்ரொசீஜர் டென் டிப்ஸ் ஃபார் ஆன்சரிங் அண்ட் ஹேண்டிலிங் கால்ஸ் ப்ரொபோஷனலி இந்த டென் டிப்ஸ் நீங்க பார்த்து வச்சுங்க வேணா நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்க மொபைல்ல இருந்து நீங்க ஏன் இதை வந்து காலை வந்து ஏன் த்ரீ ரிங்ஸ் குள்ள அட்டன் பண்ணணும் ஏன் டைம்லி மேனர்ல அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஃபோர் ரீசன்ஸ் சொல்லலாம் வர்ற கால் பண்றவங்க வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆளா இருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்க எமர்ஜென்சிக்கு கூட கால் பண்ணலாம் இது வந்து மெயினா டெலிகாம் இன்ஜினியரும் கிடையாது மெயினா சப்போஸ் உங்களை உங்க ஃப்ரெண்டோ இல்லாட்டி உங்களை வேற யாரோ கால் பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா கால் மீட்டிங் போயிட்டு கால் பண்ணலாம் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் ரீசனா கூட இருக்கலாம் எஸ்ஓஎஸ் ரீசனா கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி உங்க ஹையர் மேனேஜ்மெண்ட் பாஸா கூட கால் பண்ணிருக்கலாம் சோ உடனே த்ரீ த்ரீ ரிங்ஸ் கூட கால் அட்டன் ப
உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கிளியர் அண்ட் வார்ம் வெல்கம் ஓட நீங்க இது இது பண்ணுங்க ஸ்பீக் கிளியர்லி அதே மாதிரி ஹோல்டு பண்றதா இருந்தீங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேளுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்க யாரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிளியர் அண்ட் கட்டா நீங்க நோட் பண்ணி வைங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு டெலிஃபோனோ இல்ல மொபைலோ எங்க வச்சிருக்கீங்களோ அது பக்கத்துல ஒரு மொபைல் ஒரு நோட் பேடோ ஒரு பெண்ணும் எப்பவுமே வச்சிருக்காது லேண்ட்லைனா இருந்தாலும் சரி சப்போஸ் ஒரு மொபைல் போனை நீங்க அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நீங்க அதை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து காக்னேட்டிவ் லேர்னிங் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ் இல்ல அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் டூ டு த்ரீ ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு மேஜர் டெவலப்பிங் வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் கால் ஃப்ளோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃப்ளோ சார்ட் போட்டோம்ல அது கால் ஃப்ளோ டயக்ராம் சொல்லுவாங்க அது ஆல்ரெடி நிறைய கிடைக்கும் நிறைய ஆன்லைன்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா போதும் டூ ஜி ஜிஎஸ்எம் கால் ஃப்ளோ த்ரீ ஜி கால் ஃப்ளோ ஃபோர் ஜி கால் ஃப்ளோ அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டயக்ராம் கிடைக்கும் அதை பத்தி டீடெயில்ஸ் நீங்க படிங்க ஏன்னா அது பேசிக்ஸ் வந்து டெலிகாம் கேரியர்க்குள்ள உள்ள வென்ட்ரு ஆகும் போது பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதை பத்தி அப்புறம் நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட் பத்தி படிங்க பேசிக் சுவிச்சிங் ஒரு ஒரு அக்சஸ் பாயிண்ட் எப்படி நீங்க வந்து நெட் வீட்டுல கனெக்ட் பண்றது ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எப்படி பண்றது அதெல்லாம் நீங்க படிங்க அப்புறம் சிசிஎன்ஏ சிஸ்கோ சர்டிபிகேட் நிறைய இருக்கு அது எல்லாம் டீடைல்ஸ் இதுல இருக்கு ரெட் ஹேட் சர்டிபிகேட் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பிஇ முடிச்சுட்டும் பண்ணலாம் இல்ல சைட் பை சைடும் நீங்க பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஆன்லைன் கோர்சஸ் தான் நீங்க அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜாப் டிலே ஆகுது உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கலன்னா டப்புன்னு ஒரு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் போடுங்க எம்பிஏ பார்ட் டைமா பண்ண ஆரம்பிங்க எம்பிஏ பார்ட் டைம் பண்ணுங்க வேற சிசிஎன்ஏ சிஸ்கோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அடிஷனல் குவாலிபிகேஷன் உருவாக்கிங்க maybe that qualification will also make you to join with the higher management alladhu or or high job profile management la ungala join pandrathukku adu useful ah irukum so mba part time telecom management e irukku illati next vera project management irukku andha maadhi ulla idu edukalam appo project management professional pmp vandu management level managers level category ku vandu romba useful ah irukum appo itl experts big data idellame vandu ipo booming sectors la ulla professional skills so நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்ல வந்தது என்னன்னா ஸ்கில்ஸ்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து உங்க கிட்ட ஒரு டேட்டாஸ் கொடுத்து இதை ஃபுல்பில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணி கொடுக்கறீங்கன்னா அதை பார்ப்பாங்க நீங்க அங்க உட்காந்து டைப்பிங் வந்து ஏ பி சி ஏ எங்க இருக்கு சி எங்க இருக்குன்னு தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா சரிபட்டு வராது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும்னாலும் சரி ஒரு வேர்ல இப்ப எல்லாமே ரெடிமேட் டாக்குமெண்ட் வந்தாச்சு நீங்க இப்ப எந்த மைக்ரோசாப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர் டூ தௌசண்ட் செவன் ஆர் டூ தௌசண்ட் டென் ஆர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆர் கேன் எனி ஒன் ஷேர் இன் த சாட் பாக்ஸ் என்ன மைக்ரோசாப்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ட்ரை டு யூஸ் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் அட்லீஸ்ட் மினிமம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா எக்ஸலோடைய எக்ஸலோடைய ஒர்க் அவுட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போசர்ல அவுட் லுக் வேர்டு பவர் பாயிண்ட் இது எல்லாமே இது அட்லீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் உள்ள சாப்ட்வேர்ஸ் வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேட் டிசைனே இருக்கு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்ட் பண்ணாலும் சரி ரெசியூம் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி எல்லாமே ரெடிமேட் டிசைனாவே இருக்கு அது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா பிரசன்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் நீங்க அவுட் லுக்ல மெயின் இது மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் தான் அவுட் லுக்ல மெயினா நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அவுட் லுக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இமெயில் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் ஒரு தவறான இமெயில் அனுப்பிட்டா அதை எப்படி ரீகால் பண்ணணும் அவுட் லுக்ல எப்படி மீட்டிங் ஷெடியூல் பண்ணணும் ஸ்கைப் ஃபார் பிசினஸ்ல எப்படி மீட்டிங் அட்டன் பண்றது மீட்டிங் எப்படி ஷெடியூல் பண்றது ஸ்கைப் காலிங்க அடிக்கடி நீங்க இது பண்ணீங்க அதே மாதிரி மைக்ரோசாப்ட் டீம் அதையும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல எப்படி டீமிங் ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் மைக்ரோசாப்ட் டீமையும் ஸ்கைப் ஃபார் பிசினஸ் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க காலிங்ஸ்க்கு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் நோட் பேடு டைப்பிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் அதிக அதிகமா டெவலப் பண்ணிக்கங்க ஆன்லைன்ல எப்படி நீங்க ஒண்ணு கூகுள் டிரைவ்ல என்னத்தை அப்லோட் பண்ணணும் எப்படி இது
நான் கேட்டுக்கிறது என்னன்னா ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அதிக அதிகமா இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் கொடுத்து அதனுடைய டிஸ்கஷன் என்ன அதனுடைய ரிப்போர்ட் என்ன நீங்க கேட்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு தவறான இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு ஒரு மிஷின் ரிப்பேர் ஆயிருச்சு இல்லாட்டி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிருச்சு இல்லாட்டி ஒரு பெரிய சைட் அவுட்டேஜ் நடந்துருச்சு அது என்ன ரீசன்னால நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க கொஸ்டின் அதுல ரெண்டு கேட்டகரியா பிடிக்கலாம் ஒன்னு வந்து இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டிங் இன்னொன்னு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்டிங் சொல்லும் போது அந்த இன்சிடென்டோட இனிஷியல் ரிப்போர்ட் அது வந்து டெம்பரரி சொல்யூஷனா கூட கொடுக்கலாம் ஆனா ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் சொல்லும் போது அதோட பைனல் டிசிஷன் பைனல் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா ஆகணும் அந்த பைனல் ரிப்போர்ட் சொல்லும் போது அது பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இருக்கணும் அது திருப்பி அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் திருப்பி நடக்க நடக்க நடக்காம இருக்கிறதுக்கான சொல்யூஷனா இருக்கணும் சோ இத வந்து நீங்க வந்து கேட்க ஒரு பண்ணுங்க அதுக்கு வந்து வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்களே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் உங்க காலேஜ்லயே கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணினா ஐ மீன் ஏதோ தவறான விஷயங்கள் இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு மாடலா கிரியேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒர்க் அவுட் பண்ணி அது ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி அதுக்குள்ள ரிசல்ட்டை கொடுத்து அவங்க என்ன மாதிரி அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி வருது அப்படிங்கறத பைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சரிங்களா அது மெயினா என்னது இமிடியேட் ஆக்ஷன் பிளான் த இன்வெஸ்டிகேஷன் டேட்டா கலெக்ஷன் டேட்டா அனாலிசிஸ் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட் அதுதான் மெயினா வருது அந்த போர் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னலாம் போர் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிட்டு அதே தான் இதுலயும் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா பேக்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி இது பண்ணக்கூடியது டீடைல் அதுக்கப்புறம் டிரைவிங் பத்தி சொல்லும் போது டிரைவிங் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா கல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி டெலிகாம் இன்ஜினியர்கள் சொல்லுது ரிமோட் ஏரியாஸ் எல்லாம் அதிகமா போவாங்க மலைக்கு மேல இல்லாட்டி டெஸ்டர்ட் ஏரியாவுக்கு டெஸ்டர்ட்ல ஒரு நாலஞ்சு ஊர் தான் இருக்கும் அங்க ஒரு சைட் போட்டிருப்பாங்க அங்க போற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இங்க வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரொம்ப கம்மி டாக்ஸிஸ் உண்டு பட் ஆனா தே ஆர் நாட் அவைலபிள் ஆல் டைம் சோ அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம சொந்தமா வாகனம் இருக்கணும் இல்லாட்டி கம்பெனி வெஹிக்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம் நம்ம வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதா மஸ்ட் டிரைவிங் சொல்லும் போது அதனுடைய எத்திக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் மெயினா வந்து பாய்ஸ் வந்து டிரைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் டெலிகாம் கேரியர்ல சர்வே பண்ண முடியும் சோ டிரைவிங் ஸ்கில்ஸ் இப்பயே நீங்க இப்ப ஃப்ரீயா இருக்கும் போது கத்துக்கிறது நல்லது அதே டிரைவிங் எத்திக்ஸ்ல மெயின் திங் வைல் டிரைவிங் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் யுவர் போன் அட் எனி காஸ்ட் ஜிபிஎஸ் தான் யூஸ் பண்றேன் டச் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க பைன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரியால் ஒரு போன் யூஸ் பண்ணா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரியால் நம்ம ஒரு காசுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா சரிங்களா சோ அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க சோ இது வந்து எத்திக்ஸா ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்ம வீட்டுல ஊர்ல இருக்கும் போதே ஃபாலோ பண்ணாதான் இங்க வந்து நடக்கும் சீட் பெல்ட் போடணும் சீட் பெல்ட் போடாட்டினாலும் பைன் அது அதிகமான பைசா அதிகமான காஸ்ட் அதே மாதிரி நோ ஆல்கஹால் நோ ட்ரக்ஸ் இங்க ஆல்கஹால் ட்ரக்ஸ் வந்து வைல் ஒர்க்கிங் ஆர் டிரைவிங் வைல் ஒர்க்கிங் ஆர் டிரைவிங் கிடையாது கல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் அதாவது சாரி சவுதி அரேபியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்கஹால் வந்து கம்ப்ளீட்லி பேண்ட் சோ அதனால சவுதி அரேபியா கிடையாது மற்றபடி ஒர்க்கிங்ல இருக்கும் போது ஆல்கஹால் வந்து உங்களை வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் கொண்டு போயிடும் சோ அட் எனி காஸ்ட் ஆல்கஹால் இருந்தாலும் சரி சிகரெட்ஸா இருந்தாலும் சரி ட்ரக்ஸ் எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் சரி மெடிக்கேஷன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி டிரைவிங் பண்ணும்போது எடுக்காதீங்க வெஹிக்கிள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க வெஹிக்கிள் சேஃப்டிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் சேஃப்டின்னு சொல்லும் போது பர்சனல் ப்ரொட்டக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஹெல்மெட்ல இருந்து அப்புறம் ஐ கிளாஸ் விஷுவல் க்ளோத்ஸ் சேஃப்டி க்ளவுஸ் ப்ரொட்டக்டிவ் பூட்ஸ் டஸ்ட் மார்க்ஸ் ஐவேர் எல்லாமே வரும் இது எதுக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ட் பண்றதுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது டிராப் ஜோன்ல இருந்து ஏதாவது பிரச்சனை இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் ரிகர் வந்து ஒரு இது போட்டிருப்பாங்க பெல்ட் மாதிரி போட்டு ஜம்ப் பண்றது ஏதாவது இது பண்றதுக்கு லைஃப் சேவிங் மெத்தட்ஸ் தான் இது மெயினா ஓகேங்களா அதே மாதிரி எனர்ஜி ஏதாவது பூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி டிராப் போட்டு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டின்னு சொல்லும் போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கு இது தனியா செப்பரேட்டா சோ இதுவும் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் சொல்லும் போது மெயினா டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனியோட சீக்ரெட்ஸ் நீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு வெளியே கொண்டு போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கம்பெனியை பத்தி குறை சொல்றதை விட்டுடணும் இது ஈவன்
so you should be very careful adu enna na appdi solli pathina simple matters da authentication control nariya irukum adu leak out panniranga unga password strong ah veinga adukapram computer lock pannikonga edha irundhala shut down pannunga log off pannunga unga account e edhiyume open ah vekkadinga public computers use pannadinga nariya irukku data protection sambandhapettathu so adha ellama neenga paarenga next last and final thing vandu ungalude peaceful mind telecom career vandu 24 bar 7 work pannite da irupinga so adukku vandu ungalude mind vandu மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஸோ ரெகுலர் வந்து என்ன என்ன ரிலாக்ஸேஷன் டூல் ரிலாக்ஸேஷன் ரொம்ப எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க படுத்து தூங்கினாலே போதும் அதுதான் பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் டூல் திங்கிங் டூல் வந்து உங்களை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்க நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நீங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் திங்க் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் மோட்டிவேஷனல் வேர்ட்ஸ் கோட்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்க அதே மாதிரி ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க நீட் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடுங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க ஏன்னா இங்க கல்ஃப பொறுத்த வரைக்கும் டெசர்ட் ஏரியாஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல டெலிகாம் கேரியருக்கு வரும்போது நீங்க வந்து இதெல்லாம் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸா பழகினா தான் உங்களுக்கு இங்க வந்து இது ஆகும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன் வரும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் டூல் சொல்லும் போது மெயினா கொஞ்சம் உங்க ஆக்டிவிட்டிஸா கொஞ்சம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூர் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது கேம் விளையாடுறது மியூசிக் லிசன் பண்றது பெட்டு கூட அழகா சந்தோஷமா ஏதாவது ஒரு புறா இல்லாட்டி ஏதாவது பூனை வளர்க்கறது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிட் சாட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க பழகிக்கிட்டது நல்லது இல்லாட்டி ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் வேலை பண்றது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் வந்து நல்ல ஸ்டேபிளா கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளா இருக்கும் எசென்சியலா பைனலா நம்ம சொல்ல வந்தது இதோட முடிஞ்சிருச்சு சோ டெலிகாம் சர்வீஸ் வந்து நோ மோர் வந்து ஜஸ்ட் வெறும் காலிங் மட்டும் கிடையாது millions of future service vande unga control la da irukku unga kai la da irukku you are going to be a future engineers appo enna active successful telecom engineer ah varano na neenga prepare a irukanum seringala un enna enna irukku enna enna exposure irukku abingiradhu neenga therinjirukanum so adukku neenga thayar aikinga modalla the belief that you can have a meaningful career is the first step to finding one namma career vande prakasama irukku na abin neenga nambano and the career enna irukudengiradha neenga find out pannanum seringala ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க எடுத்து வைங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது உங்களுக்கு நல்ல கேரியர் இருக்குன்னு நம்பணும் சரிங்களா அதே மாதிரி நெவர் குட் ஆஃப் டில் டுமாரோ வாட் யூ கேன் டூ டுடே இன்னைக்கு என்ன செஞ்சீங்க அதுங்கிறத நீங்க பாருங்க எதையுமே நாளைக்கு 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 தள்ளி போடாதீங்க இன்னில இருந்தே நீங்க நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் அட்டென்ஷன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் மியூட் யுவர் யூ கேன் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் நவ் வி வில் ஹாவ் யர் டென் மினிட்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> please uh, fill the feedback link and if you have any question please unmute to on mic and uh, ask uh, to mr arif and selambarasan is also in the line yes, thank you uh, uh, ask questions please we have we have the option to raise your hand you can ask any questions otherwise we can wind up the section that's it if you have any questions please let us know we will feedback to you for those who have missed this session you can have the video on like youtube you can share those link also inshallah if time permit inshallah if we have if we can have another session if, if you need any particular topic on this we can have inshallah uh, another topic so no problem hello ah. yes please deepa saravana yes ah um. Uh, sir, I am associate professor in MCA department, Mohamed Shadak Engineering College. Yes. Uh, so for MCA students, what kind of job opportunities in telecom industry? MCA? Yes. MCA, we have many opportunities. Cyber security, uh, artificial intelligence are booming up sectors and also computer administrator and data computing. Data management is going to be very boom up. So, they can check out on clouding concepts also. Clouding concepts. everything is in a computer application and also authentication control authentication control everywhere is uh, 
like uh, so many industries are involving in authentication control and cyber security uh, i will share inshallah if any training or uh, online training like by my colleagues or my friends i will share oh thank you pa thank you very much சார் முதல் சார் ஏதாவது வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கான்னு சொல்லுங்க இல்லட்டி நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு மீட்டிங் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டே அதான் சாரி ஆ ஓகே ஓகே ஆரிஃப் ஓகே ஆரிஃப் ஐ திங்க் we'll wind up uh, at this point so i request uh, professor shamla ma'am to give word of thanks hello yes ma'am go ahead uh, first of all i would like to thank our management and principal ma'am for giving opportunity co- to conduct this webinar next i would like to thanks our hod dr sheikh arafat for his moral support and guidance next and our special thanks to the distinguished speakers silambarasan mr silambarasan and mr arif my favorite student for making excellent presentation and making this webinar is a interesting and informative and motivational session 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 next i would like to thank our staff members participants from various colleges and my dear students thanks thank you so much for all your co- cooperation once again i thank you one and all thank you uh, thank you arif thank you very much uh, could you please share the youtube link uh, it's a recorded video link It will be useful for them to see it again. I will send it on WhatsApp. Ah, okay, Arif. Thank you. Thank you, Salam Arasan. Thank you, Arif. Thank you, sir. Thank you Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.